Kwa mbu Aris, nazani zile kilo zako zote uzo kwa nifanyia. Sasa zimefika kikomo, kabisa, zimefika mwisho. Na haya yutu kwa kiefanya kwa sababu tu, hii nyumba ni mari yako. Sinio, hii nyumba nini ni mari yako. Na umekua kinibana sana kwa kifungu ya indoa hii. Hivyo ya good luck. Bada ya kunieleza siku zote hizi ulikuwa wapi, ndo kuanza unaza kunipigia pigia kelele. Nisikiza kwa nani maliza kuzungumza ndo uzungumze, sawa? Niwache ni malizie kuzungumze na wewe ndo uzungumze. Lakini baada ya sidhani, kama uneza kuneza swadi kama hilo tena. Sikiliza good luck. Tena unisikilize kwa makini. Nafikili unafahan fika kwa mba mi uwa sipeni kupigua kelele. Sasa kama unataka kuongea ongea laka laka mini pumzike. Unasema? Nafikili umenelewa fika. Ni ongea laka laka? Uniache ni pumzike. Ok. Kwa kifupi ni hivi? Nimeandika bora kuacha kazi ofisini. Na hapa ninapozungumza hivi, hivi ninapozungumza hivi. Nishakata tiketi, naenda kuishi nje ya nchi hii. Na kuacha na nyumba uishi wa mwenyewe. Umesikia? Na pesa mbozipo katika account. Nadhani zitakutosha sana kuelewa hiyo mimba. Okay? Na huyo mtoto akizaliwa, huyo mtoto huyo akishezaliwa, mwambie baba yake alishafariki. Huyo mtoto hana baba. Please, tafadhali Si taki, nime kufumia, nime choka. Alice, I'm fed up. Nime choka. Good luck. Good luck umefanya nini? Yeni good luck umefanya kuniacha katika li? Utajiju. Hadis inakuambia utajijua we mwenyewe. Na kama nime kukosea, mki wangu kipenzi. Tashi titi wangu. Takabibu wangu. Na omba unisame. Kama nime kukwaza. Lakini kwa stereo, kama mimba yote ndio yiko hivyo. Kwa kukweli watu wanatabu sana. Kama wanawake wote wa Afrika na dunia nzima wana madadizo ya mimba kulea kama hivyo. Basi mimi nimeshindwa kulea mimba. Nimechoka na kero zako mama, nimechoka. Na kuacha uishi wa mwenyewe. Lakini tu katika hiyo mimba hiyo nifute kabisa katika mawazo yako. I'm fed up. Nimechoka. Na kutakia kila leo katika maisha yako. Good luck mume. Hebu ni atushike mimi wewe. Atushike. Good luck. Kwani unanifanyia hivi? Subiri basi hata nikuandalie nguo. Umpange nguo nani? Panga tutoko tafane pisa inagane, so nipange mimi nguo. Good luck. Oo, sinita good luck mimi wewe. Sitaka bisa mimi nakombe, nima kuchukia kuliko na pufikiria. Uma nisumbua sana wewe na kero zako wewe. Sitaki mimi. Good luck, kwa nila nifanyi ya hii? Utadiju. Mbio, utadiju wanyo. Nasema utadiju.
Ni Harris. Mbona umeketi hapo? Afu unaonekana kama umechoka eh? Maisha ndugu yangu. Mume wangu ameondoka yapata mwezi sasa. Yaani hapa nipo nimechanga nikio. Sasa ameondokaje mikocho katika hali kama hiyo? Na kuketi hapo ina maanisha nini? Wewe mume umeketi juani? Rafiki yangu. Yaani nilichokuwa namfanyia good luck. Sikujua kama kitanioka katika hali kama hii. Yaani sijui hata nifanyaje. Hello, <laughs> lakini usisikitike sana rafiki yangu. Wewe sisi sote tuko tunajua na sote wenzetu tulibeba mimba lakini mwenzetu ulizidi. Sasa kazi kwako na maisha haya bila ya mume. Sijui kama utaweza pole. <laughs> hey. Ah ah. <laughs> Shaba. Maraba mwanangu vipi? Mbona hmm? saa hizi? Afu mwanangu unaonekana umechoka. Kama mtu ambaye umetembea mwendo wa miguu muda mrefu. Ah, niambie kulikoni. Mama, ni kweli nimetembea kwa muda mrefu. Uh -huh. Na hapa nilipo nimechoka kweli yani. Sasa, ina maana huyo mme wako ameshindwa kukuleta na gari mpaka hapa. Hmm? Mpaka utembee wa miguu hali kama hiyo hapo. Haya kama atakuwa hana muda. Yaani namaana mwanangu hata ila taxi pia vile vile una. Mama ni shindo kwa mbeni haya mapema. Uh -huh. Lakini kwa sasa naona kweli amedhamilia. Uh -huh. Ajuta kwa nini nilikuwa namfanyia vile. Ah, lakini mwanangu mbona ueleweki? Eh? Ongea kipi ambacho kinakusibu ili upate kusaidiwa. Uwezi amini mama, Kudra uh -huh. ameondoka nyumbani. Ameacha kazi na amesafiri kwenda nje ya nchi. Mimi nijua nanitania kwa siku mbili tatu lakini sasa ni mwezi huu. Na fedha zote alizoniachia nimezitumia vibaya. Hapa nilipo sina hata hela. Sasa umefanya nini mpaka kama kuondoka kwenye nyumbani? Mama mimi naomba tuachane na hizo habari. Cha msingi hapa ni kuangalia mimi ni jinsi gani nitajifungua siku ikifika. Mimi ninachokuomba ondoa mawazo ya good luck kabisa kwa sababu ameonekana hana mapenzi ya zati kwako. Sawa mama. Nakumbuka mama alivyokuwa kiniambia ni mchunguze good luck kabla sijaamua kwa wanaye. Na hii mimba ingekuwa ni changa ningeitoa. Sitaki kabisa kuzana na mwanaume yeye ile. Hapana mwanangu achana na mawazo hayo. Na hicho kiumbe ambacho kiko tumboni hakijui kosa lake. Cha msingi wewe ni kukaa ule mimba yako, uzee mtoto wako na umlee vyema. Sawa mama. Nasikia good luck ya mekutelekeza na mekonda nje ya nchi. Sasa, kwanini ukamua kukaa muda wote peke yako bila kuja ya kwa kutueleza kuwa huko peke yako? Kwanini? Ok, sawa. Tuachane na ayo. Huko kwa kwa imekuwaje? Baba, kwa sasa itanilazimu tu niwe wapa. Maana pesa nilolipia ya kodi ya nyumba kwa miaka miwili. Imebaki miezi miwili tu. Na pesa zote alizoniachia Gudra zimekwisha. Na nilipoamua kuolewa nilisimamisha biashara zangu zote. Kwa sasa sina hela kabisa baba. <sighs> Mwanangu hapo umeamua kijasiri. Cha msingi ni kuondoka hapa kwenda kufungasha kila kilichokuwa chako. Urudi hapa ukae, ulee mimba yako ujifungue mtoto wako na umlee vyema. Achana kabisa kumwaza kule. Yaani sahau kabisa kama ulikuwa naye. Sawa mwanangu. Kinachoendelea sasa. Ona sasa Alice. Hmm? Sisi watu wazima tunapozungumza jambo Unatakiwa ulichukue taratibu, uliingize akilini mwako ulifanyie kazi vizuri. Ona sasa. Mwana ume mwenyewe kumbe hana utu, hana hata nidhamu. Eh? <tos> yani mme wangu, mimi siamini kabisa. Eh? Kijana mtana shati kama yule kufanya vitu kama hivyo. Jamani. Usi huni jua huni jamani. Ni huni tu. Eh? Na na siju kwa nini ameamua kufanya kitu kama hicho? Lakini mama, kosa liko upande wangu. Nimekuwa nikimfanyia mambo mengi sio mazuri good luck. Ndio maana amekasirika. Hata kama kosa liko upande wako. Yeye alipaswa kuja kwetu. Azungumze na sisi kama kweli ana busara. Eh? Ila kwa kuwa ni muhuni, basi kaamua kufanya maamuzi yake kihuni tu. 
hafai huyu wala hana maana kabisa mwanaume huwezi kutelekeza mwanamke kiasi hiki eh ah ah atuendi hivyo alafu na mtetea mwanangu eti lakini mimi wangu mimi naona napaswa tuwafahamisha wazazi wake ili iweje mama mimi sioni kama kuna ulazima wa kuwafahamisha wazazi wake kwa sababu atakuwa kashawasiliana nao tu ni kweli hata mimi siafiki hilo hmm? lakini alikuwa anaona ni sababu mama alisi mtoto wa mbwa anaye ni mbwa tu kama yeye hana ustaarabu hawezi kuzaliwa na wazazi wa ustaarabu unanielewa vizuri Alice utakaa hapa na utajifungulia hapa na mtoto akizaliwa atalelewa hapa mpaka akue huendi kokote Tumeelewana Sawa baba Nashukuru sana kwa kuwa upande wangu Hana usijali Kula karanga Alice Kula mwana Shika Wala usiwaze chochote. Weka tulia. Kwangu utakula. Eh, mwanao atakula, atatibiwa. Kwani nimekulea vipi mpaka yeye akaja akakuoa? Acha bwana. Bora mwambie. Manake kila saa yuko anawaza. Kila saa anawaza. Mama! kitaalamu tunaita nini sporadic uterine contractions au false labor ni kipindi ambacho mjamzito anaweza akajihisi kwamba yu tayari kujifungua lakini kumbe bado tu inakuwa ni kama matayarisho tu ya mtu kuja kujifungua kwa hiyo kwa sasa bado ina maana mtoto bado doctor eh kwa sasa hivi bado kabisa ila mara nyingi huwa haichukui zaidi ya wiki moja au mbili kwa hiyo itakapotokea hivi msisite kumleta tena ila kwa sasa hivi nitamruhusu tumwende naye nyumbani sawa haya sawa hivi ina maana we hukua unajua kuwa kuna hali kama inajitokeza kwa mjamzito hmm? huku nikupoteziana muda wa What? Eh, unasema? Eh. Oh. <laughs> ah, si jamani, jamani. Ongera sana mama Ongera eh? pole pia <laughs> Mama Alice Huyo Ani raha I see Oh namjukuu sasa hivi Ah nakwambia tumekuwa mwenzangu Tumekuwa Karibu sana mama Asante Asante sana Unamjukuu wa kiki Na ningehitaji sana jamani aitwe jina langu Carol Ah Aitwe jina lako Hebu mshike mjuko wako. Nimefurahi sana kuwa wa kwanza kumshika. Asante. Ulipangiwa tu wa kwanza kumshika. Se. Mama, ongera sana. 
Ungera sana kwa kuniletea mjukuu wangu. Jamani. Mimi naomba nikiri la wewe. Bila shaka kila mtu anafahamu ni jinsi gani good luck alivyoondoka. Maana hajaniaga mimi wala baba yake. Na mnaponiona hapa leo ni kwamba nimekutana tu na mama Alice njiani. Alice. Ni jukumu letu sisi sote kumlea huyu mwana. Huyu mtoto ni wangu. Sihitaji kumlea na mtu yote yule. Madha alimwonoka nikataa kipindi wakati na mhitaji. Basi sioni sababu ya kuwasumbueni na sioni heshima ya kuitwa jina lako. Nitamuita vyovyote vile ninavyojisikia. Alafu kama kweli ungekuwa unatumia akili timamu ungetumia muda huu kuondoka nashukuru sana lakini mimi nilikuwa na nia njema jamani na ninachokiongea hapa ni sahihi sio kama vile mnavyofikiria mistoshe sitaki mwanao aambiwe kuwa ana mtoto huyo huyu mtoto hana baba na ndivyo ilivyo Bas. <sighs> lakini sio sahihi mimi wangu Yapaswa mtoto ambie uwazi babake ni nani. Japokuwa atakuja kuambia babake amefanya nini. Lakini mama, ni lazima mwanangu ambie ukweli babake alifanya nini. Bwana good luck. Ajari tokea maeneo ya Chalinze. Walikuwa wanatoka msibani Tanga. Kwa hiyo kwa bahati mbaya baba alifariki hapo hapo na mama alifia hospitalini. Kwa hiyo yote ni kazi ya Mungu na mara nyingi kazi ya Mungu haina makosa. Ah. Ah. ni mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Mungu ndo ametoa na Mungu ndo alotoa. Yeah. Usifadhaike sana. Mambo yote ya ajali huwa yanapanga Mungu. Mambo ya Mungu huwa yana makosa. Nashukuru sana. Nashukuru sana Salama dada yangu. Una gari nzuri? Kweli eh? Jamani. <laughs> ah, ni gari ya kawaida tu. Sema nimependa kwa sababu ile ipo ni gari ya kimarekani, jeep na pia iko unique kidogo. Ah, ni kweli gari lako zuri. Yes. Ah, mnaweka wapi niwasogeze? Nyumbani, tuweke nyumbani sasa hivi. Hapa kila mtu anaenda kwao. Basi sawa, haina shida. Wacha nimpitishe kila mtu kwa hapo. Angela anataka kwenda kwa mwisho. Sawa. Oh. Itakuwa vizuri la mimi kwanza. Twendeni. <laughs> Godlek. Yes. Nashukuru sana. Vipi? Wengine ndani mara moja kumsalimia mama. Ah, hapana. <laughs> Angeli, nimekuwa ni ghafla sana. Nimekuwa ni ghafla sana. Unajua ugeni mzuri ni yule mtu kukujua kabisa kwa maana mwingine anakuja lakini hivi kwa kweli imekuwa ni ghafla. Kwa hiyo sitaweza kuingia leo. Lakini good luck. Mimi na wewe si mpaka kupanga kwa sababu mama anakujua kabisa. Ni, ni, ni kweli yuko sahihi kabisa Angeli lakini kwa hili naomba unisamehe mama, okay? Um, ila kuna kitu nataka nikwambie sikuja nikubalia. Ni kitu gani tena? Ah, nikipenda sana nikutoe kiendi kwa ajili ya Dina. 
Good luck. Hilo ile tatizo. Hmm? Nafikiri kwa sikia hivi. Ah, okay. Karibu sana. Salimie mama eh. Okay. <laughs> okay. Bye. Okay, bye bye. Uh huh. Ebana vipi? Mambo vipi? Salama kama ni zaba. Safi. Mudi nini? Mana mpaka majuzi juzi ofisi ni pale tu katuna jari mukonge. Ukonge ai ukonge kusu. Yamani. Yamani katu pa jongo na mtu wa kijamani. Eh? Ata salamu lafiamu. Kuna jari Mr. Gabriel. Yeah. Ni pamo kundo kapa nyumbani na mmoku kata kabisa masona pa nyumbani. Kwa sababu nikikuwa na masiliano na hapa manake nikikuwa nasipata habari za mke wangu Alice. Kwa hiyo mimi nisingependa kusikia habari zake. Alafu unajua nikwambie kitu kimoja ambacho hawezi kuamini. Unajua toka umeondoka mimi sija kabisa kumuona Alice. Mm. Mpaka nika najiuliza. Na hii si bila uhakika. Nikasema huyu Good luck ameamua kumuita Alice huko aliko nini? Mm. Eh? Yeah. Hebu tuachane na huyo mtu. Mm. Tuje katika swala zima na biashara. Yeah. Unajua mimi nimeorodi nyumbani baada ya kusikia taarifa za misiba wa wazazi wangu. Uh, na kwa kweli nitakaa muda mrefu kidogo hapa Tanzania. Sasa um, nataka niwekeze, nataka nifanye biashara kidogo. Nisitaki kufanya biashara si ndogo ndogo hizi, nataka nifanye biashara kubwa. I mean nataka niwekeze na sio kuchuuza. Sasa unajua unapoondoka kwa kipindi kirefu kidogo Tanzania, uh, unashindwa kujua upepo ukoje. <laughs> sasa nataka uniambie kwamba sasa hivi nchi yetu ikoje? Nchi imeendelea vizuri na naweza nikasema kwa namna moja mwingine tume advance kidogo. Mm. Na huko sasa hivi unachokizungumza Mr. Goodrack. Mm. Kwa sababu ni kwamba uh, kuwekeza ni njia moja sahihi katika kujikwamua kimaisha kama unavyojua. Mm. Lakini unavyojua kama mtu ukiwa kama ni mtu ambaye umeajiliwa ndani ya masaa 24. Mm. Utafikiri mambo yako we mwenyewe, utafikiri mambo ya mwajili wako, lakini kama ni mtu ambaye una, unataka kuinvest, it must know which do you want to do there. Unajua eh? Kwa sababu ni kwamba do you understand? Yeah. Kwa ni kwamba kitu unachozungumzia kwa namna kwa namna moja ama nyingine unakuwa na mkataba wako tu mfupi sio unakuwa na mkataba wako kama wa masaa kama nane hivi Un, yanakuwa kwa wale watu walio ajili kwa ajili ya maslahi ma yako we mwenyewe let me ask you one question please ah uh, which do you want to invest in this country unataka kuwekeza katika nini ndugu good luck ah sikiliza bwana na ndio maana mr gabriel nikaja hapa kwako uniambie biashara gani ambayo unalipa eh kwa sababu pesa ninayo inatakiwa izalishwe hii pesa eh kwa hiyo niko tayari kuwekeza katika kitu chochote tu ili mradi isiwe biashara haramu hiyo biashara nini halali hata ukiniambia niwekeze katika kilimo kwanza niko tayari <laughs> <laughs> unajua eh, nikwambia kitu kimoja eh, kilichokuepo kikubwa cha msingi eh. ni kwamba ukitaka kuwekeza lazima kitu chochote uweze kukifanyia kwanza utafiti mm -hmm. Mm -hmm. Kwa lazima hapo nigie kama 6 to 7 days almost one week eh ili niweze kufuatilia kitu vizuri tuweze ili tusije tukapata damage Mr Gabriel mimi nakuamini sana wewe ni mtu mahili sana katika jambo hili ambalo nimekuambia yeah. kwa hiyo cha msingi ni kukaa ni kutafakari hata wiki mbili hizo siku saba ambazo umezisema uangalie biashara gani ambayo unaweza kulipa ili tusipale sisi nini asara okay. hebu tuachane na hapo ofisi inaendeleaje ah ofisi ofisi iko sawa Iko nginga iko nganga kama ulivyoiacha kama unavyojua boss wetu. Siku zote huwa anakuwa na haiba moja mzuri sana. Huwa anaruhusu changamoto kila mtu ana, ana yani kila mtu anapambanua mawazo yake pale, ajali ni mwanamke, ajali ni mwanaume, eh, kila mtu pale ana anasherehesha. Sio bwana, na kuweza kuna ni ku, kuweza ku, ku, kufuatilia ushauri wa kila mtu. Yaani hata mtoto mdogo akimpa ushauri ule anaofanyia kazi. Kwa hiyo kwa sababu ni mtu ambao unataka kuinvest. Sawa bwana. Lazima tutatumia technique zile zile hata za boss wetu ili kidogo mambo yetu yaweze kwenda straight. Ni kweli na mimi kwa kweli kuhusu ule bossi nimejifunza vitu vingi sana kupitia kwake. Vingi tu. Kwa ni mtu mzuri. Ni kweli kabisa. Yule jamani ni mtu mzuri sana. <laughs> Lakini bwana Gabriel katika hii swala ambayo nimekwambia naona kama na take risk hivi au unaonaje? Mimi sioni kama kuna kuna haja ya kuogopa kitu chochote katika maisha sasa hivi. Unajua kitu chochote unapokuwa haujakizoea au kwa mara ya kwanza utakiona kidogo ni kigeni katika maisha yako. Lakini kitu chochote ukikifanya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu au mara kwa mara lazima utakizoea na utakiona kitu ambacho cha kawaida very sim kitakachokuwa kimefata baada ya kuona kuna mwelekeo mzuri katika kitu tunachokusudia mimi na wewe kukifanya. Eh baba? Yaani ni kwamba moja kwa moja itabidi wewe uongeze bidii katika kazi. 
ukiongeza bidii katika kazi kila kitu kitakwenda sawa sio sasa unakuja kuwa unageuka tena unakuja upande wa pili wa shilingi eh? unakuja unakuwa kama mwajiriwa mara kila kitu mpaka uletewe mezani wewe fanya vile wewe fanya vile umeona kwa kila kitu unafuatilia wewe mwenyewe hatua kwa hatua unahakikisha kila kitu kimekwenda sawa sawa binisawia okay kwa hiyo bwana Gabriel uko tayari kwa hilo ambalo nimekwambia 100% tuko pamoja na nitahakikisha kila kitu kina succeed 100% perfect business ni kweli na kwa mimi thank you mr bro. gabriel yes, una tisha nashukuru sana uko jibu kama mvua <laughs> ah unajua good luck tangu ulipoondoka sijai kupata fursa hata siku moja ya kukaa kusikiliza matatizo yako hivi alisha kweli angelin mimi nadhani tumekuja hapa kuzungumzia swala ambayo inahusu mimi na wewe si ndivyo kwa sio jambo la busara sana sizani kama tunatenda haki kumzungumzia mtu kama natusu Unajua maneno yako ni mantik lakini kiu binadamu na kusitendea haki nisipofanye hivyo Uko sahihi kabisa lakini pia mimi kwa upande wangu nikukubali maana yake atakuwa siutendei haki moyo wangu Sawa nimekuelewa ila mi leka tu tabia kutaka kujua mengi kuhusu wewe kwa sababu nilikuwa spendi kuona muda wote ulikuwa hauna furaha Nilikuwa sina maana nyingine zaidi ya hiyo kwani kuna ubaya gani kama mimi nikiongelea masuala yako ambapo hapo awali nilikuwa nafahamu Unajua ni si jambo la busara sana kukumbuka ukweli ambao nakuumiza kwa sababu utazidi kukutia gadha mtu si ndio Nataka kujua kitu kimoja hivi bado uko pamoja na Alice um, Unajua nini Nipoamua kuondoka hapa nchini kwa kero zake eh, Alice Sikutaka tena kujua mambo yake yanaendeleaje Sijui umenipata sikutaka kabisa kujua hizo habari. Na aliposikia mimi nimeondoka akaamua kuharibu ujauzito wangu maksudi. Akaharibu kabisa na tangio zao wangu mimi wamefariki siku wiki na kusikia habari za mtoto. Sikuwahi. Na kwa kweli sipendagi sana kuzungumzia hilo swala maana inazidi kunumiza moyo wako. Kwa hiyo mbali na mambo ulo kusudia kuyafanya una mtu. <laughs> um Sina mtu lakini Angelin mimi nadhani tangia muda mrefu huonania sana kunisaidia nadhani sasa hata katika hali unaweza kunisaidia pia si ndivyo uh, unajua kijana makamo kama mimi inabidi niwe e, na mwambata sasa kwa kuwa wewe ni muda mrefu sana nataka kuna mimi nikiwa na furaha basi hata hili pia unaweza kunisaidia nitafikiria nadhani naweza kukusaidia Angelin Unapenda kuona mimi niko na furaha? Yeah. Yeah. Good. <laughs> vizuri sana, vizuri sana. <laughs> um Sasa unaonaje kama unipe nafasi katika moyo wako? Hmm? Naomba Angelin, look at me. Naomba uwe mke wangu. Hapana good luck. Sidhani kama ni wazo jema kwa sababu mimi na wewe ni marafiki wa kawaida tu. Huko sahihi kabisa Angel. Huko <laughs> sahihi lakini ni nani anakuambia kwamba kuna msahafu aliyoandika kwamba marafiki marafiki hawezi kuoana? Angel. Kuna muda mrefu sana kuishi wewe. Okay? Kwa hiyo unachokuomba naomba ulitafakari ile jambo kwa kina sana. Nitafakari, nichunguze, nisome. Okay? lakini please please na kuomba kuanzia hivi sasa ninapozungumza naomba unifikirie kwa sababu unachokijua mimi Angelin uh, muda mwingi sana unapenda kuniona mimi niko na furaha si ndio <laughs> eh cheers unajua rafiki yangu hapa duniani kila mtu anaishi na stere ya maisha yake. Sasa ukitaka kumsikiliza mtu anafanya nini, hautakuwa na maamuzi yako binafsi. Cha msingi ni kufanya mambo yako kwanza. <laughs> Sawa nimekuelewa Lilian, ila mimi nilikuwa naomba ushauri wako. Kwa sababu naona wewe kidogo mzoefu kuliko mimi. Niko na maanisha kwamba 
Good luck. Tayali shaoa. Na risha funga ndoa kanisani. Sizani kama naeza akarudia kiapo kile kile risha wapa mwanzo. Kwa labda we tu kubali kuwa nae pamoja na kuishi nae ila uendele na mambako kama kawaida. Mimi na ugopa ila sina jinsi zaida kupata ushauri wako. We kubali alafu mi nitajua ni nitafanya. Sawa nitafanya hivyo lakini sijui nini kitatokea ila nitafanya hivyo. Ok, nadhani ni ayo tu ama kuna la zaidi. Mm -mm. Amina yeye. mzigo ulikuepo ndo melile ya kwanza mm. na ndani ya siku tatu mm. kuna mzigo mwingine utaingia okay. sasa basi eh <laughs> mimi nadhani kila kitu kitaenda sawa na kila kitu kitaenda kama kilivyopangwa boss mm. eh uh, sasa bwana kingiki mm? hebu nikuulize swali moja kwamba huu mzigo huu wa awamu ya kwanza huu huu mtaanza kusurprise lini manake ndo tumeanza biashara hivi sasa Sije tukaanza kwa ripoti mbaya bwana. <laughs> Ndani ya wiki mbili. Ndani mm. ya wiki hizi mbili. Mm. Kila kitu kitakuwa sawa. Okay. Eh, kwa hiyo eh mimi nadhani kila kitu <laughs> kitaenda kama kilivyopangwa. Basi haina shida bwana Kingiki cha kufanya sasa naomba uniandikie ripoti kila siku ya Mungu. Mm. Kwa mimi nikija tu hizi ninapokuwa nakuja hapa ofisini nitakuwa naangalia ripoti na hakiki mm. Bas, kwa sababu una biashara nyingine nyingi za kufanya. Kwa sasa hii jukumu na kocha wewe kocha msingi naomba kila kitu ambacho kinafanyika naomba kiandikwe kwenye karatasi. Eh nashukuru. Nitakuja hivyo wosi. Basi ana shida unaweza kuendelea na kazi zako. Na sisi tuna majibu mzungumzo wetu mengi. Ah. Bwana <laughs> huyu <laughs> ni mtundu sana. Hivi good luck. Mm. Ni kweli umewekeza katika mradi mkubwa namna hii? Yaani kiukweli mimi nilikuwa nafikiria katika kiwango cha chini sana. Mm. Yaani kiukweli sasa hivi naanza kuona mwanga mpya katika maisha yetu. Ah, <laughs> uh, Angeli, mimi nimeenda Ulaya si kwenda kucheza kule kama watu wengine wanavyoenda kule Ulaya na kuwatumia picha wa Tanzania wanzao waone wapiga picha katika mabichi katika majumba hapana. Mimi nimeenda Ulaya kutafuta pesa ili niepukane kabisa na swala zima la kuajiriwa. Eh hey mama kwani mimi nienda kutafuta kwa hiyo haya ndio matunda yake. Okay? Sasa naamini kile ulichoniahidi. Mm. Nakupenda sana good luck. Nakupenda. Nakupenda pia mpenzi wangu. Wewe usijali mimi niko makini kwa kila jambo. Mimi napiga miguu yote napiga kushoto na kulia. Huwa sinaga sinaga mchezo wa jambo. sini kuanza sasa hivi paka jioni. Kwa hiyo fanya mizunguko yako yote kisha maliza tutanipitia, sawa? Kuwa specific. Kama unataka nikupitie, niambie. Ah, please please, naomba ikifika jioni nipitie na usiniweke tafadhali eh. Sijali. Okay. <laughs> Be good eh. Bye bye. Be good girl. Ah, uh, drive safe, okay? Okay. See ya. Okay. Bye bye. Bye. Kama kawaida kwa ni mchezi mbali na nyumbani. Sajua mbambi ni mipango bwana. Sio pako kwa baby zigo ni kana nafanya kazi. But you know what baby? Um Leo nataka kukana we siku nzima. Pano sija le to kopa moja. Karibu ndani. Ebu, 
Hebu mimi nataka uniambie, nataka nifanye kitu gani ili wewe uamini kama mimi ni wako. Good luck. Yes. Mimi naona kama tunachelewesha mpango wetu wa kuwa mke na mume. Lakini mimi nafikumbuka kwamba wewe ndio uko natakiwa nipe mjibu na sio mimi. <laughs> Kwani mwanamke anahitaji kutoa majibu. Vitendo vyangu tu vinaonyesha kuwa nimekubali. Ah, sasa ungesema mpenzi wangu anje ni mbona hilo sota dizo wewe ungesema kama uko tayari kwa mimi ningefanyia kazi sasa hebu nihakikishie kwamba uko tayari kwa hilo Unajua good luck kadri siku zinavyozidi kwenda ndio mm. nasidi kupenda <laughs> Nalijua hilo na kwa kweli nategemea maisha yangu itakuwa mazuri sana kwa sasa mm. kwa na mwanamke mzuri kama wewe ambaye unanijali na kunipenda Nashukuru sana good luck. Mm. Ila mimi nadhani tumeshi vya kutosha katika hali. Mm. Alafu hakuna kitu chochote ambacho kinacholipa matumaini kama wewe nilipo na wewe. Mm. Hivi ni kwa nini lakini? Angeline. Karibu nikuuze swali. Unataka nifanye kitu kipi ili uamini kama mimi ni wako wako? Nataka watu wote wajue kama wewe ni mume wangu. Make kwa jinsi ulivyo mm. na tungeo natadhani unavyodhani kumbe sivyo. Easy. Yaani ni kitu rahisi sana kwangu hicho. Kwa hiyo ngoja tutajua jinsi gani ya kufanya nitajitahidi ili mpaka watu wajue lakini sio lazima ndio limeshindikana kwa sababu nishafunga ndoa kanisani okay um, na mimi kiukweli anizi ndoa za serikalini huwa siziamini kabisa kama uamini kitu fulani je yeah. una njia gani nyingine ya kurasmisha uone kama tunakuwa kama wazinzi maana kidini haitutambui serikali haitutambui hata jamii halikadhalika usiwe na haraka mama Mhm. Wasuri anasema kwamba baraka baraka ina baraka. Kwa hiyo nitalifanyia kazi ile swala hilo sio na wasiwasi. Okay? Napenda ukiwa uko na furaha. Sipendi ukiwa uko na uzuni. Mhm. Jamani. Kao. Mhm. Love you. Sure. Yeah. You welcome. Mhm. <laughs> Napenda na kuta la sam kama mdori. <laughs> um karibuni sana. Tunaweza tukasema kwamba tunashukuru sana. Uh, yes. Hiyo leo sitakuwa na maneno mengi sana ya kuzungumza. Na sikutaka swali nilifanye liwe rasmi sana hapana. Na ndio maana nikaita ndugu zangu wa karibu pamoja na marafiki zangu kuweza kukifanya kitendo hiki. <laughs> Unajua kwa kipindi kirefu sana kati yangu mimi na Angeline kila mtu alikuwa na hisia zake katika moyo wake lakini sasa leo tumeamua kuziweka hisia zetu wazi kabisa na kila mmoja akitoka hapa kati yangu mimi na yeye hajui ni kitu gani kinachofuata ah <laughs> oh, jamani <laughs> eh ni suka furaha tunachangamka unajua naweza kusema huyu dada ni shujaa huyu dada ni simba anamfananisha na simba kwa sababu simba ni jasiri sasa Angelin ni simba. Eh? <laughs> Wewe ni simba kwa sababu nilipokuwa na matatizo kwa kweli huyu dada alinisaidia sana. Na kipindi chote tulichokuwa tukifanya kazi mpaka ofisini akutaka hata siku moja niwe nimetukizwa ama nimeumia katika moyo wangu. Yeye alikuwa anataka kila muda Angelin anione nikiwa niko na furaha. Hmm? Jamani <laughs> anastahili sifa huyu dada. Nikasema kwamba nikaweka hadi katika moyo wangu kwamba hipo siku moja lazima nitalipa wema wangu kwake nikipata fursa hiyo. Lakini kwa bahati nzuri Mungu amefungua milango yake. Nimepata fursa hiyo. Na ndio maana kufanya kitendo hichi mbele ya macho yenu. <laughs> hey, jamani. <laughs> Ndio ni super furaha bwana vitu tuzitanue mbafu zetu hizi. Kwa sababu kuna furaha sio kitu. kujiachia unajiachia. Na. <laughs> Sasa kwa ishara hii. Hii ishara hii. Eh? Kwa ishara hii. Eh? <laughs> hii ni ishara ya uaminifu wangu kwako ambao hata siku moja sijui kukuonesha. Inaomba kidole chako cha mkono wa kushoto cha mwanzo kinachofuata. <laughs> eh, <bibie>. Na. <laughs> Na. Ya <laughs> <Yeah, man. laughs> <laughs> Unajua nini? 
Sikutaka kufanya jambo hilo la surprise. Sikutaka kabisa. Kwa sababu mimi najua surprise duniani hakuna. Surprise ni siku yako ya kifo tu kwa sababu utahiji kifo chako kitakuwa siku gani? Hmm? Na jamani naomba mimi niwe mfano kwenu kwamba kila mtu aliyeka ahadi yake basi aweze kuitimiza hata kama miaka 10 iliyopita lakini ahadi lazima haje kuitimiza. Tumeelewana jamani? Eh? Na wapenda wote naomba tupige chia sasa pamoja. Eh? Baby, yes. sasa hivi nimeanza kuwa na imani kuwa nitakuwa na wewe. Mm. Manake hapo mwanzo ulikuwa nafikiri naweza kupoteza muda wote ule. Na sijui kwa nini ilikuwa na wazaifu. <laughs> Angeline, mke wangu mtarajiwa. Kwa nini ulikuwa unahisi hivyo? Usihisi hivyo maumini mtu sahihi kabisa. Wala hujakosea kuchagua. Eh? <laughs> Nadhani tushele malize hili swala kwanza. Mm, hili swali mshapita kwa kinachofuata sasa ni swala zima nafanya nini? La kuoana. Mm. Um, tukisha uwana ndani tunafungua klasa mpya wa maisha yetu, si ndivyo? Lakini mimi nilikuwa nahitaji kitu kimoja. Kabla ya kunioa, mimi nataka nikuzele mtoto mmoja tu. What? Mm. Papa, sija kusikia nzuri umesemaje? Nilikuwa nataka nikuzele mtoto mmoja tu. Umejuaje wewe mtoto? <laughs> Kwa sababu hiyo ndio ndoto yangu kubwa sana katika maisha yangu mimi. Na nilikuwa subiri muda ufika tu ili niweze kukwambia lakini namshukuru Mwenyezi Mungu umewahi kuniambia wewe basi nahitaji kuwa na mtoto wako. Mm. Kabla sijavaa shela, najua mtoto wangu atakuwa na baba wa maana sana hapa duniani. <laughs> Angeli, hizi ni lashalasha tu mvua zenye bado zinakuja. Zitamiminika sana mvua zenye masika na zenye radi nyingi sana. Yaani mimi nataka uwe mwangaza wenye nuru katika maisha yangu. Nataka nionyeshe hao wanaume wote hawa duniani kwamba mwanamke anatakiwa kutunzwa namna gani. <laughs> Kitu kingine kimoja tu. Mm. Napenda sana uko na rudi nyumbani unakuta watoto wako wanacheza cheza nini afu mimi niko jikoni mm. natuangalia tu. Mm, kweli eh? Jamani. <laughs> Napenda na bacheka. <laughs> eh tabasamu lako tu moyo wangu nalipuka. <laughs> ah mimi nadhani huko sahihi kabisa vitu vitoto vingine sumbua sumbua hapa dadi dadi mami mami eh ni raha. Mimi nadhani familia yetu itakuwa ni familia yenye amani tele na furaha. Na hata huko nje watakuwa na ile nyumba Mr. Goodluck ya ni nyumba ambayo anatakiwa kuigwa ni mfano. Ah uh, anyway nadhani tuache nayo mambo. Umefikia muda kwenda kupumzika sasa. Nadhani uko tayari au? Okay, mimi niko tayari. Labda unahitaji kitu kingine zaidi. Cha ziada kingine sina ila nataka niwe huru mikononi mwako na naomba simu zote zo zizima. Kweli. Kwa tusicho. Simu zote zizima. Si unazo ya? Simu zote. Yeah. Nimeshika. <laughs> kutende kwa muziki ndani. Tuka sema eh. Tuka pige mambo eh. Eh. Umejisikia jana kile? Uko sawa? Yeah. Uko comfortable? Hmm? You're welcome. Come. Welcome. Kuna jambo moja muhimu sana nataka kuzungumza na wewe. Yes. Lakini nikasema itakuwa ni vizuri tukizungumza nje ya ofisi. Tutafute sehemu ambayo kidogo ipo faraka tuweze kuzungumza. Hapana bwana. Mr. Gabriel, yeah. wewe tunajeka maofisi makubwa na mazuri kama haya, maana tunatakiwa tuongee masuala ya kibiashara na mambo mengine ya ziada. Kwa hiyo sidhani mimi kama kuna haja kwenda kuzungumzia nje. Kwa hiyo tunaweza kuzungumza hata hapa, tunaenda kuendelea. Unajua nini? Mm. Rokia Unajua wewe good luck umeishi nje ya nchi ya Tanzania kwa muda mrefu sana. Nafikiri unafahamu juu ya hilo. Na nafikiri mambo ya nyumbani mengi sana hauyafahamu. Ninaposema hauyafahamu unaimanisha kwamba hauyafahamu. Unataka kuniambia umefanya uchunguzi wa dhati kuhusu Angel na kabla hatua hiyo uliyofikia? Hapana. Sijafanya hivyo. Lakini najua ni mwanamke. Kwa hiyo kuna mambo kadhaa atakuwa kayafanya. Lakini mimi sikutaka kujua pasti yake. Mimi namtaka vile yeye alivyo. Okay? Kwani Mr. Gabriel kulikoni vipi? Sio kwamba kulikoni. 
kitu ninachotaka kukwambia ni kwamba yule Angel niliyomwacha kipindi kile wakati unaondoka nje ya nchi sio Angel na sasa hivi ambao ulimkuta mara baada ya kurudi na kama unavyojua hayuko tena pale ofisini kama nilivyokuambia hapo awali kwa hiyo lazima uwe makini sana good luck do you think she is a good choice for you Uh, I mean unataka kuniambia yule mwanamke umeishi naye kiasi kwamba umemchunguza vya kutosha? Mm, sijafanya hivyo, sijamchunguza vya kutosha, lakini <laughs> Mr. Gabriel mdaku sana. Gabriel unafukua fukua sana mambo ya watu. Lakini nataka niseme kwamba kwa muda mfupi ambao nimeishi naye, mm. yule mwanamke upstairs yuko vizuri sana kwa sababu hichi kipindi kifupi ambacho nimeishi naye Mm. nimekuwa na mabadiliko makubwa sana katika maisha yako. Ah, uh, good luck. Kiujumla mimi kama mimi sitaki kabisa kuingilia mambo yenu au maisha yenu kiujumla. Lakini ninaona kama umekuwa na haraka haraka sana ya kumwamini. Una maana gani kusema hivyo? Ah, uh, naweza nikasema kwamba sina maana mbaya. Kama unavyofahamu Angel ni mwanamke ambaye ni mzuri sana. Sana anapokatiza mtaani kila mwanaume lazima atamtolea macho na atataka kuwa naye kwa hiyo sijajua kwa akili yako uliyokuepo nayo bwana good luck hivi inakutuma ya kwamba toko ulipoondoka miaka yote uliyokaa huko nje hakupata hata mwanaume mwingine akumua na kuweza kumweka ndani <laughs> gabriel gabriel wewe ni mdaku mdaku sana <laughs> unapenda ku ku ku, 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 ya, ku, ya, ku ya chunguza chunguza mambo ya watu hebu Hebu sijaelewa swali lako lina maana gani? Hebu hebu weke mambo sawa hapo nikuelewe. Labda nikuulize kitu kimoja rafiki yangu good luck. Yaani katika vurugu vurugu zako zile ulizofanya za hapa mjini hizi. Mm. Yaani katika wanawake wote. Unataka kuniambia ya kwamba nani huyu? Oh, huyu nani? Angel ndio chaguo lako. Ndio mwanamke ambao umempenda. Bwana Mr. Gabriel. Mbona kuna masuala ya kitoto kiasi hicho? Gabriel <laughs> Mimi nimekuambia kwamba Angel ni mwanamke ambaye anafaa kwa mke wa mtu. Kwa hiyo bila shaka na ndio maana Angel ni namfikiria kuwa mke wangu. Sasa unapokuja kuniuliza swali kama hilo nakuwa sasa naanza kuwa na wasiwasi kidogo na elimu yako Mr. Gabriel eh? Kwa sababu kitu kiko wazi. Nimekuambia mwanamke ana akili sana hapa kwa muda mfupi mbele nimekaa naye maana yake nimekuwa na badiliko makubwa sana. Sasa maswali yake nabona niuliza wewe. Kwa kifupi good luck kama ulifikiria kumpata Angelin ndio kama ulikuwa umefika mwisho wa safari umejiongopea na umejiongopea pa 100%. Kwa sababu kama yani ndio unaenda safari eh ndio kwanza upo kwenye foreni ya kukata tiketi. Huna hata uhakika kupata siti kwenye basi. Lakini sijaelewa kama unanielewa ninachokizungumza. Hivi unaelewa ni kwa nini nazungumza hivi? Hapana hapana Mr. Gabriel na ndio maana na kuwa kidogo napata mbwega soko kwenye kichwa changu na shangaa kwa sababu umeniambia kwamba um, Angelin ameacha kazi muda mrefu kidogo si ndio 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 maana yake sasa nashindwa kuelewa kwa nini unajua mambo yake kibao wewe naweza nikasema kwamba sikuweza kuwa na makusudi ya kusema labda nichunguze katika kila kitu alicho kwa nakifanya wakati wewe haupo ulipokuepo kwa nje ya nchi lakini kumbuka siku zote kitu kibaya huwa hakijifichi. Hata kama utakificha kwenye giza ambalo liko totoro. Naposema totoro naimaanisha totoro. Ndio maana hata harufu mbaya uenea kwa haraka sana. Good luck my friend. 
Hivi kweli huyu mwanamke ndio aliyemchagua na kumpenda kuliko wanawake wote duniani. Salamu za pole za kufikia kokote kule uliko. Ah, kwa hiyo Mr. Gabriel, unataka kuniambia kwamba Angeli ni malaya au na mtu wake, si ndio? Ah, good luck. Don't prove me wrong. Mimi sijasema kwamba Angeli ni mwanamke ambaye ni malaya. Kama wewe unavyosema sasa hivi. Eh? Na kama hata na mtu wake huyo mume wake si wa zamani. Uone hata kama utamoyo mwanamke atakuja kuwa ni mwongo sana. Gabriel. Na kushukuru sana 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 kwa ushauri wako. Na taarifa ambazo umenipatia. Lakini brother naona kama umechelewa. Naisi umechelewa. Ah, hapana. Yaani umechelewa, sio naisi umechelewa. Mimi nakwambia kwamba Angeli ni mwanamke ambaye anifaa sana. <laughs> Ni mwanamke ambaye ana akili zake timamu na anafaa kuwa mke wa Mr. Goodluck. Kwa hiyo nakutakia kila laheri naomba niache niende kufanya kazi. Thank you. You're welcome. Have a good day. Good luck. Do you think she is a good choice for you? Uh, I mean, unataka kuniambia ule mwanamke umeishi naye kiasi kwamba umemchunguza vya kutosha? Mhm. Mm -mm. Sijafanya hivyo, sijamchunguza vya kutosha, lakini <laughs> Mr. Gabriel ni mdaku sana. Gabriel unafukua fukua sana mambo ya watu. Lakini nataka niseme kwamba kwa muda mfupi ambao nimeishi naye mm. yule mwanamke upstairs yuko vizuri sana kwa sababu hichi kipindi kifupi ambacho nimeishi naye mm. nimekuwa na mabadiliko makubwa sana katika maisha yako Darling, Good luck my friend. Hivi kweli huyu mwanamke ndio aliyemchagua na kumpenda kuliko wanawake wote duniani. Good luck. Kwa unapenda kusikiza maneno ya uongo uongo, eh? 
Huyu kama watu wapendi wapenzi yetu. Alafu wamkuja kukuambia kipindi ambacho mimi nina ujauzito wako. Hebu ngoja, hebu niambie kweli kwamba je, Angel kweli una ujauzito wangu? Kama huamini naomba tuende hospitali sasa hivi ukanipinga. Ah, ni kweli jamani? Ah, jamani. <laughs> sasa ni hivi. Nafuta kila kitu ambacho nimeambiwa na watu. Sasa hivi nataka ni focus tu ni jinsi gani mwanangu atakavyoweza kuzaliwa. Okay baby. Love you so much. Come. Come baby. Come. 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 My sweetheart. I love you so much. I love you so much, sweet. Okay? Love you. <laughs> Come. Lakini baby, unajua yes. kwa kawaida tunachokifanya sio kizuri. Wanasema ni uchuro. Hatuwezi kununua nguo kwa sababu bado mtoto hajazaliwa. Unajua mpenzi wangu Angelin. Hayo mambo yalikuwa ni mambo ya kizamani sana. Sasa hivi ni mambo yanayosema kwamba ni sasa na teknolojia. Yaani kabla mtoto hajazaliwa, hayo ushamjua ni jinsi gani kama wa kiume au wa kike. Unamtambua angalia kwa hiyo tumboni. Sasa hivi wasiwasi wako uko wapi? Lakini mimi nilikataa kupima kwa sababu nilikuwa najua kabisa ni kukiuka kwa maadili na mila za Kiafrika. Angelini mm. Angelin. Pesa hapa ipo. Tatizo lako liko wapi? Tunanunua nguo za kike pamoja na za kiume. Akizaliwa kike zitamfaa, akizaliwa kiume zitamfaa. Tatizo liko wapi mama pesa hapa ipo? Tumia pesa ikizoe. Sawa. Kwa kwa wewe ndio mwenye maamuzi. Tufanye utakavyo. Ila mimi sipendi. Napenda mara zote tuwe surprise. Ah, surprise bwana. Unaenda kuambia una surprise bwana. Surprise ni siku yako ya kufa kwa sababu hujui utakufa siku gani. <laughs> Lakini kwa jinsi ninavyojisikia, mm. nasi kama mtoto atakuwa ni mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume? Mm. Kwa nini umeisi ni mtoto wa kiume na sisi wa kike? Yaani nikisikiliza muziki wa Bongo Flava, mm. nasi kama anacheza cheza tumboni. <laughs> Kwa kweli katika maisha yangu sija kusikia kitu kama hicho. Na kwa nini tu akisikia bongo flavor acheze cheze? Eh, kwa nini asisikiza ile muziki ya gita? Eh, unasikia gita unaona drum kuliko hii muziki ya bongo flavor unaenda tu studio, unagongonga tu vinanda wanaimba of key, eh? Sikiliza vocalist bwana za watu unaojua kuimba, eh? eh? Kwa nini asisikia kikongo, ya kikongore? Eh, asikia tonga pepeta, extra bongo mpaka asikie bongo flavor. Hebu tuendelee kuchagua bwana. Usi usi usizionee huruma pesa, tumia zikuzoe. Tele pale zile naona ni zile ni chupa chupa za kunyonyea za mazio. Mbona ushu? Tabizo mtoa dia zito na kwani asifu. Ni watu wapi? Good luck. Yes, good luck. Inabidi nikueleze juu ya jambo hili. Ina jambo taona naingilia sana maisha yako lakini naomba nikueleze juu ya jambo hili. Ndio. Ah ah, mimi nachojua good luck. Wewe ni rafiki yangu lakini utanielewa vibaya sana na itakuwa ngumu sana kunielewa. Tawisifu. Samani kidogo. Samani acha nipokeze. Hello. What? I'm at the hospital. But sir, I'm not going to Samani sana. Ah, goja Gabriel. Gabriel ni skrisa kwanza. Gabriel ni number ni skrisa. Mina skrisa. Nadarula. Sawa? Nadarula Angelin. I'm at the hospital. Kwa hiyo naomba masuala hayo tuzungumze baadaye, okay? Atuwezi kuongea kabisa. Atuwezi kuzungumza. Naomba tutazungumze baadaye, okay? Okay, okay. Yeah. kwa ajili ya zawadi mtu ambaye kajifungua. Ah kajifungua mtoto gani? 
Ah, can you form to a kick? Eh, not a kick, it's fly. What you make? What you make? Eh, I'm going to say, 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 I'm going Okay. 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 Kwa hivyo, siku tegemea hata siku moja kama heza kuja kwa ishika damu yangu hivyo. <laughs> Come on, my angel. Wewe nita kuita good luck, junior. Eh? Kama jina langu, ok? Mwana 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 Angeli, huyu ni nani kamchika mwanangu kabla mi babake kumshika? He? Eh? Unasema aja wewe? Wewe, Angeli, huyu ni nani kwani? Kwani huyu ni nani mpaka aniulize yeye kwa mimi ni nani? Ah, jamani, mbona mimi ndipo katika dilemma hapa? Ah, wewe, Angeli, nakuuliza, huyu ni nani huyu hapa ni nani? Hebu nitaje haraka bwana, cheke cheke bwana. I'm sorry, good luck. Huyu ni mama wangu anaitwa Stan. Unasema huyu nani? Ni baba mtoto huyu. Huyu? Ila alikuwa anaishi na mke mkubwa. Samani wa kudanganya good luck. Mimi ni mke wa mtu. Ina maana wakati uko na mimi ulikuwa tembea na huyu hayawani? Unasemaje blaza? Blaza mimi na kwa heshima najua. Usiniite hayawani hata kidogo umesikia. Na kwa heshima blaza tafadhali. Wapo mbavu nini wewe? Wewe hayawani. Tena nakuta wewe hayawani kutokana una akili. Unashindwa kutangua kuwa natembea na mke wa mtu? Mbavu. Oh, baby. What? Who is this? Ah! Yeah, mommy. Potato. Na potato blast. Na Yeah, 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 yeah. Good luck, my friend. Come to Kiani, the tenor of Kianko. Mr. Gabriel. Come on, Coco Sai Kabisa. Angel in Simon Amke, come on, if you want to figure here. Come on, Angel in him, 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 Pole sana rafiki yangu good luck kilicho kutokea. Japo umegundua ili na mdo kio mishaisha. Unajua kusudi la kuja hapa ni kwamba nimepigua simu na rafiki yake mpenzi na Angelin. Hakana nambia kwamba Angelin ni mke wa mtu. Na darika hii na uzungumza ya na ni kwamba mewaka mempere kwa hospitali kwenda kujifungua. Kumbe ni mke wa mtu lakini ni kwamba walikuwa haishi yote. Yani, yani yule mwanaume alikuwa na kesi ya kifisadi ofisi ni kwao. Kwa hini kwamba yule, yule mwana mka likuwa naishi kivi yake na mwana mka naishi kivi yake. Mwana mwana. Kwa hini kwamba ni baada ya kesi kuhisha, saivi wapo pamoja. Enda sikitisha sana. Sosa Mr. Gabriel. Yes. Wa huo rijuwa nye kamene mimba siya kwangu ni mimba ya mumewe. <laughs> Rukuya. Yeah. Rukuya, yeah, my friend. Unajua, unajua good luck onaka unajua na chukua na kifanya. Na imekuwa ni laisi kukwambia kwamba hile mimba ni ya kwako kuliko ya mewe kwa sababu wanajua kila kitu walikuwa napata kwako. Umona. Kwa hiyo nakumbuka ya kwamba kitanda wakizai ya ramu ndugu yangu. Hata siku moja. 
Kwa hiyo yule ni, ni mke wa mtu yule ni mewe lakini we ni mwizi tu. Mwizi tu. Ah, uh, Gabriel. Yeah. Natamani sana kikusikiliza lakini imechelewa. Lakini pia nakushukuru sana kwa sababu ni mwema kwangu. Good luck. Ah, doctor. Amaliza siku bwana. Pole sana. Pole? Yeah. Pole ya nini doctor? Good luck. Kumbuka nafanya kazi hospitali hii. Na kinachotokea hapa hospitalini kinasambaa kama moto wa nyasi. Najua kila kitu kilichotokea. Hebu kwanza karibu nafsi. Karibu nafsi mko. Karibu sana kwanza. Yeah. Asante sana. Hivi bana good luck. Hebu nikuulize swali moja. Hivi kama mimi nakuwa shauku kubwa sana kwa huyu mtoto wa pili. Mtoto wa pili? Una maana gani doctor? Good luck. Hebu kumbuka mimi nilikuwa ni daktari wa mkeo miaka sita au saba iliyopita. Na ninavyokumbuka nilikuwa nafuatilia hatua zote za ujauzito wake. Na mpaka siku ya kujifungua nilikuwepo deliver room. Najua kabisa kama mwanao yupo. A, lakini daktari mimi ninaambiwa kwamba mtoto alikufa baada ya kuzaliwa. No 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 no. Mtoto wako yupo hai. Nadhani Alice alikujibu vile kwa sababu ya ulichomfanyia wakati akiwa mjamzito. <laughs> lakini daktari mimi ninavyofahamu mtoto alishafariki siku nyingi. Eh, Sasa atakuwa ni maajabu good luck. Ni kweli? Mimi nina uhakika kabisa mwanao yuko hai. Tena sasa hivi ni mtoto mkubwa. Nakumbuka mara ya mwisho nishoi kumuona wakati anaelekea shule. Ah, doctor. Wacha kuna pesa mtoto kula shule? Wewe niamini mimi. Mtoto wako yuko hai. Ni mkubwa kabisa. Isipokuwa sasa hivi na wasiwasi ile sehemu alipokuwa anakaa hawapo tena. Ila unaweza kumpata sehemu hii. Ah, lakini doctor mimi sikufanya kosa kumkimbia Alice kwa kweli. Kwa sababu Alice alinisumbua sana daktar. Mpaka ikafikia Tom nikashindwa kuishi naye daktar. Na uhakika kabisa kwamba Alice alikuwa hakufanyima kusudi. Hivi nikuulize. Kwani kabla ya kuwa mjamzito aliwahi kukufanyia vituko vya namna hiyo? Um, sikumbuki lakini hakuwa hivyo. Kwa hiyo bwana daktar unataka kuniambia kwamba Alice alikuwa afanye makusudi, si ndio? Pia hakuwa anafanya makusudi. Kile ambacho alichokuwa anakufanyia au ulichokuwa unakiona kama ni mabadiliko kwake. Ni mabadiliko ya kweli kwa kila mwanamke anapokuwa mjamzito. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu ile ule ujauzito inakuwa ni foreign body. Na mwili huo umetengeneza defensive mechanism. Yaani kama kinga fulani hivi ya kuzuia foreign body yoyote umbile lolote linalotoka nje kuingia mwilini kuwa linazuilika. Ndio maana utashangaa kwamba mtu akivuta hewa chafu atapiga chafu. Sababu ile hewa ni foreign body haikubaliki mwilini. Okay. Akila chakula chenye sumu aidha atatapika ama ataharisha sana ili kutoa ile foreign body. Ndio defensive mechanism ya mwili iko hivyo. Okay. Sasa hata mimba kama kusingekuwa na mabadiliko unayoona kwa mwanamke, mimba zingekuwa hazikai tumboni. Kwa sababu mimba ni foreign body. Lakini sasa unachokiona mpaka mimba kukua na mtoto akazaliwa mwili inabidi utengi, ubadilike ghafla pale kwa kuna kitu kinachoitwa hormonal changes mabadiliko ya hormones ah, sasa doctor hiyo hormone changes ni nini na ni je ni lazima mpate kila mwanamke hizi hormonal changes kitaalamu wanasema ni chemical substances formed inside the body and carried out through blood streams to another area na hizi hormone changes tukiangalia hizi za zinazotokea katika kipindi hiki cha cha ujauzito wa mwanamke huwa zipo maalum na ndio zinaleta tabia hizo. Kuna moja ambayo inaitwa chorionic gonadotrophin ambayo nayo pia huwa inatengenezwa katika pituitary glands huko. Ambazo ziko katika ubongo huko chini ya medulla oblongata. Okay. Na hii huwa inaza inatengenezwa hormones nyingine au inachochea kutengenezwa hormones nyingine ambayo inaitwa progesterone ambayo hii inatengenezwa katika ovary na baadaye katika mji wa mimba wenyewe yani warm au uterus na baadaye inatengenezwa katika placenta hii huimarisha misuli ya ile uterus na vile vile ukuaji wa mimba 
Pia kuna nyingine inaitwa oestrogen. Hii oestrogen hii huchochea ukuaji wa ile mimba na pia e, huwa inazaa hali ya kuchochea kukua kwa maziwa na kuimarika utengenezaji wa maziwa ambayo yatakuja kuwa chakula cha mtoto. Kwa hiyo hapa unayoona yanatokea katika kipindi kifupi sana ndani ya miezi tisa tu wakati mimba inaendelea kukua lazima mabadiliko ya tabia kwa mwanamke utayaona. Sehemu ambako alitakiwa awe wa kawaida atakasirika. Sehemu penye harufu ya kawaida ataona ni harufu mbaya. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo unapaswa mtu uizoe hiyo hali. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba ukupata fursa tu ya mimi kukufafanulia hivi. Na hii si kwako tu kwa eh, wazazi wengi vijana huwa inakuwa hivyo sababu hawaelewi vitu kama Ah, kwa hiyo daktari sasa kwa nini ulifanya makosa kumkimbia Alice? Kwa kweli ulimkosea sana. Na kutokana na hali alikuwa nayo ulimfanya ajifungue akiwa hana furaha. Kwa kwa sababu hiyo akawa naye amejenga kuchukia kupita kiasi. Sasa daktari nini cha kufanya? <laughs> Nikwambia kitu good luck. Hakuna kesi yoyote duniani inayoisha kwa watu kupigana mapanga. Kesi zote zinakwisha kwa maongezi. Hilo ndo Okay. Cha kufanya lazima nimfuatilie nyuma nyuma mpaka nijue anapoishi. Yes. tatizo gani doktor? Eh, basi nakuja sasa hivi. Haya. Eh, karibu Alice. Na samahani kidogo kwa surprise hii ya ujio wa geni hapa. Yaani doktor, kuni itakote nikuja kumkutanisha na wewe baladhuri. Ta hapa na mke wangu, naomba unisikize mke wangu Alice. Naomba usikilize mantiki ya wito huu na naomba usinilaumu kwa chochote ambacho kimetokea huko nyuma. Hata kama ukisema msafu mzima, si una nafasi ya mimi kukusamea. Please, mimi ndio nimekuita hapa. Naomba uelewe kitu kimoja, Alice. Unajua kosa ili liwe kosa, lazima liambatane na kitu makusudi. Kama mkosaji hajui nini anachokufanya, hatuwezi kumhukumu kama ni mkosaji. Good luck hapa. Siku zote huko nyuma kila ulichokuwa unamfanyia wakati ukiwa mjamzito alikuwa anajua unamfanyia makusudi. Kumbe sivyo, hakuwa anajua kwamba yale ni mabadiliko ya kawaida kwa mwanamke anapokuwa mjamzito. Hata wewe ukao unajua hilo mpaka baadaye nilipokuja kukueleza. Doktor, hata kama alikuwa anajua ni makusudi, lakini alipaswa kujua kwamba mimi nina kiumbo chake tumboni na kiona mwitaji. Ni sawa. Ni sawa, uko sahihi kabisa Alice. Lakini kumbuka tayari kosa likishakuwa limetokea, limekwishatokea huwezi kulifuta. Na kosa linapotokea inakuwa ni sawa na kansa imeingia mwilini. Unapochelewa kuitibu kansa ndio inazidi kusambaa. Na kosa linaendelea kuwa hivyo hivyo pale ambapo unaposhindwa kumsamehe yule uliyomkosea. Na unaendelea kumchukia siku hadi siku. Ndio maana ikawekwa kitu kusameheana kwa sababu ile kosa lisiendelee. Kwani likiachwa dhambi yake huwa haina ukomo. Kwa hiyo kwa wito huu ni kuja kumsamehe mimi huyu. Don't prove me wrong, Alice. Nia hasa. Hebu tujaribuni tusiwe selfish jamani. Nia hasa ya wito huu. Mimi nataka kitu kimoja. Ni nyinyi kumrudishia mwanenu haki yake. Mwanenu mrudishieni baba yake. Sababu kosa limeshatokea. Lakini adhabu ya kosa aliyofanya good luck sio aadhibiwe mtoto kwa kunyimwa baba. Hii sio sahihi jamani. Nimemlea mwanangu kwa tabu sana. 
Baba alishafariki muda mrefu sana. Na mimi nilikuwa sina kazi ya kuniingizia riziki. Siku zote hizi nilikuwa naishi kwa kumtegemea mama. Na siku zote nilikuwa nikimwambia mwanangu kwamba babako alikukata tangu ukiwa tumboni. Alice. Najua ukufanya hivyo kwa maksudi. Kutokana na hali jinsi ilivyokuwa ndio ikakufanya uwe katili kiasi hicho. Lakini kumbuka kwamba mafundisho aliyompa bonao ni sawa sawa na kumuua kifikra. Kwa sababu sehemu ya kumpenda mtu ambaye ni muhimu kuliko wote duniani umemfanya amchukie kuliko watu wote. Jambo ambalo ni kosa kabisa. Si unaelewa vizuri? Sasa hili huwezi kalifuta bila ya kurudisha moyo wako nyuma na kumsamehe huyo. Ili ile sifa ya mtoto kuwa na baba irudi pale. Hiyo ni haki yake. Hamwezi kumnyang'anya. Alice. Jaribu kufikiria ile jambo kwa makini. Wewe unadondosha machozi hapo kwa sababu baba yako unajua wapi alipolala. Kaburi ya baba yako unajua iko pale. Na unalia kwa sababu unampenda mno baba yako. Kwa nini haki hii unataka kumnyima mwanao? Kwa nini unamkosesha haki hii mwanao? Alice, mtazame huyu. Huyu ni good luck. Huyu ni mumeo. Huyu ni baba wa mwanao. Hebu kumbuka hata chembe ndogo ya mapenzi uliyokuwa nayo kwa huyu. Irudisho mpe haki yake mwanao. Alice, na kuomba. Niheshimu kama unaniheshimu siku zote. Nisikilize kama siku zote unavyonisikiliza. Please. Doctor. Kinachonifanya nirudi nyuma ni kwa sababu tu siku za nyuma niliamua kuokoka. Na mafundisho yanatufundisha kwamba tusamee saba mara sabini. Lakini tatizo liko moja tu. Tatizo liko wapi mke wangu Alice eh? Unasema niko tayari kwa chochote kile mama. Eh? Jamani. Karibu good luck. Ah, asante sana Alice. Kar, njoo kusalimie baba. Aha, wewe ndo baba mkatiwa unikimbia kabla sijazaliwa. Karo mwanangu. Watu wanafanya makosa lakini inapaswa tuwasamee. Niko tukimbia mimi na mama. Na uh, uh, nisikilize Karo. Ni kweli? Kwa hiyo natuchukie wewe baba mkatili. Karo mwanangu. Baba tuchukie kabisa. <sighs> mama kila siku unaniambia hivyo hivyo kwamba baba ananichukia ndo maana nalinikimbia kabla sijazaliwa. Ndio no, sitaki hata kumuona. Karo, mbona kimbeo kunalia? Karo! Wewe Karo! Wewe Karo! Alice, vipi hayupo? Hayupo. Na huwa anaka tabia kwenda kucheza kwa majirani? Hana tabia hiyo na sijui hata atakuwa kaenda wapi. Karo! Amani. Karo! Unamtafuta Karo? Eh, namtafuta Karo. Nikutana naye ni muda mrefu kwa kiwa analia. Na muda mrefu? Ni muda mrefu sana. Yamani mwanangu. Kwarini. Karo! Njoka.
Kwanini umekimbia nyumbani mjukuu wangu? Kwani babu umejiwaje? Mjukuu wangu, we ufanani na kuwepo mara hapa. Ungekuwa mtu hapa wewe, ungepigana sana. Lakini mstarabu sana, ukainuka kutoka zao. Kwani unaishi hapa babu? Mjukuu wangu, ukishakuwa utajua. Lakini leo ngoja nikupe kisa cha mwana hapa, Simba, sawa? Mwana Simba alikuwa anaishi polini na wazazi wake. Huko polini huko kwenye kichaka kikubwa sana. Kwa siku moja aliamua kutoka akaangalia ulimwengu wa nje. Alipofika nje akakutana na madharuba makubwa sana. Kwanza alikutana na kundi la punda milia. Punda milia kwa wengi sana. Wakataka kumuua kwa kwato zao. Akatoka tena akasogea mbele akakutana na tembo. Tembo nao vivyo hivyo walitaka kumuua. Akaona sasa nikavuke mto basi mamba wakataka kumuua vivyo hivyo. Hivi unafikiri wazazi wake siku hiyo alikuwaaje? Wanatia huzuni sana. Sio huzuni tu. Walikuwa wanashindwa hata kula. Kwani hali ilikuwa sio nzuri kumfikiria mtoto wao? Walikuwa sasa. Oh, mjukuu wangu. Kuso habari ya Simba mtoto sio? Mwana Simba aliwahi kurudi nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwake, mama yake akamuuliza, "Mwanangu ulikuwa wapi?" Mtoto naye akauliza kwa ni mama huko nje huko nako kuna poli kwa maana simba akiwa anakaa anakuwa hajui kama liye ni poli na vile vile mtoto akitoka nyumbani kwake ni kwa usalama wake ni mdogo sana mjukuu wangu sasa leo talala hapa kesho asubuhi nitakupeleka nyumbani kwenu sawa kama unaona baridi jifunike na ile jifunike na ile mjukuu wangu nike nike hapo Goda, where good luck? Huh? Ebu anko hundo okay. Kuna hini mkiwa angu? Good luck. Sitaki kukona dani ya maisha yangu. Mala kila na pukona unantia majionzi tu. Motangu umekuja hapa mwanangu kapotea, sinjiu yuko hapi. Kwa hiyo nama unyanyuke na uondoki. Lakini mkiwa angu, mimi nalitambua ilo, lakini suwele alikusu pekea yako. Lianusu mipa moja na wewe mkiwa angu. Good luck. Hini suwele wewe halikusu. Hini suwele yumekugusa kwa siku chate tu. Hini suwele mimi linanigusa kwa miaka yote. Tangu lipo nitalekeza. Kwa hiyo naomba unyanyuke na unisau kama ulipo nistelekeza. Apana mkiwa angu, sifanya hivyo bana. Good luck. Naomba unyanyuke na utoki. Apana mina kupende bado mkiwa angu. Good luck. Naomba, naomba utoki ala. Good luck, naomba utoki. Alisikiliza alisikiliza. Naomba utoki ala. Alisikiliza alisikiliza. Naomba utoki ala. Ya utoki. Alisikiliza. 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 Haya mamuza mwata kuyachukua. Sama mamuza ya busala. Good luck. Vya vata vila naomba utoki. Una kunda api. Kala mwanangu. Ulipitiwa na usingizi. Hey. Sasa amba hey. usingizi. Na siku ingine ukichelewa sifungu. Action. Na siku ingine ukichelewa na funga mlango na sifungu. Jamani. Hey. Hiyo jioni ingine ngeumia kama siku mazoezi. Mwana, 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 mwana
Jamani, anastahili sifa yu dada. 